আমার নাম নুসরত হুমায়রা আমি ইউনিভার্সিটি অফ নিউ সাউথ ওয়েল সিডনি অস্ট্রেলিয়াতে সিনিয়র লেকচারার এপিডেমিওলজি আমার মনে হয় এই এই প্যান্ডেমিক এর বোধহয় সবচেয়ে কমনলি ইউজ টার্ম হয়তো বা ফ্ল্যাটেনিং দা কার্ভ এবং এটা আমরা সবার মুখে শুনছি সবাই আমরা এটা বলছি সবাই আমরা এটা নিয়ে কনসার্ন আমরা সবাই জানতে চাচ্ছি যে কি করব কিভাবে ফ্ল্যাটেনিং দা কার্ভ হবে আসলে ফ্ল্যাটেনিং দা কার্ভ বলতে আমরা কি বুঝি হোয়াট ডাজ ইট রিয়েলি মি আপনি যদি এই ফিগারটা দেখেন তাহলে দেখবেন যে পার্পল কালার এর যে ফিগারটা এটা হচ্ছে একটা ইনফেকশন কার্ভ বা এপি কার্ভ যেটা নর্মালি যে কোনো এপিডেমিক বা প্যান্ডেমিক বা আউটব্রেক হয় যে প্রথমে কিছু কেস তারপরে হঠাৎ করে সেটা কমিউনিটি ট্রান্সমিশন হয়ে অনেক বড় একটা পিক হলো তারপরে আস্তে আস্তে কার্ভটা নেমে আসলো ইনফেকশন ডিজিজ এর যেখানে আপনার একধরনের হিউম্যান টু হিউম্যান ট্রান্সমিশন হয় এবং এটা কখন নেমে আসে যখন দেখা যায় যে আপনার আর হয়তো কোনো আর নাই পপুলেশন নাই ইনফেক্ট করার জন্য বা অনেক লোক ইনফেক্ট করে ফেলেছে তারপরে একসময় নেমে যাবে কিন্তু সেটা কতদিনে নামবে সেটা কিন্তু আসলে প্রিডিক্ট করা যায় না উইদাউট এনি ইন্টারভেনশন এটা হচ্ছে নর্মাল লাইফ সাইকেল অফ আ কার্ভ এবং আপনারা যদি এই জিনিসটা খেয়াল করেন তাহলে এই যে কেস সংখ্যাটা যে বাড়ছে যখন কেস সংখ্যাটা এইখানে থাকে মানে মোটামুটি আহ বাড়ছে কিন্তু এখনো পিকে যায় নাই সেই সেই জায়গাটাইতে কিন্তু দেখেন আপনি ফিফটি পার্সেন্ট কিন্তু সে রাইস করে না তখনও এখানে কিন্তু হেলথ কেয়ার সিস্টেম আমাদের এক্সস্ট হয়ে যায় কারণ হচ্ছে যেটা হচ্ছে যে সে অনেক কেস একবারে আসছে এবং এই এই লাইনটা হচ্ছে আমাদের হেলথ কেয়ার সিস্টেম ক্যাপাসিটি বোঝার জন্য একটা লাইন এটা নিচ পর্যন্ত যদি কেস থাকে তাহলে কিন্তু মোটামুটি আমাদের হেলথ সিস্টেম ওভার ওভার এক্সস্টেড হবে না কিন্তু যখনই এটা একটা আর্বিটারি লাইন এটা এক একটা দেশের হেলথ সিস্টেম ক্যাপাসিটির ওপর ডিপেন্ড করে যে ওই দেশে কতটা হসপিটাল আছে কতটা আইসিউ বেড আছে কতটা ভেন্টিলেটার আছে কতটা ইমার্জেন্সি ডিপার্টমেন্ট রুগী দেখার ক্যাপাসিটি আছে এসব বিভিন্ন জিনিসের ওপর ডিপেন্ড করে কিন্তু এই লাইনটার নিচে আমরা একটা কার্ভকে রাখতে চাই কারণ হচ্ছে যে একটা ইনফেকশাস ডিজিজ যদি আপনার ওই কার্ভের উপর চলে যায় তখন যেটা হবে যে এক তো হচ্ছে হেলথ সিস্টেম ওভার এক্সস্টেড হয়ে যাবে হেলথ সিস্টেম ওভার এক্সস্টেড হয়ে গেলে যেটা হবে যে আমরা যে কেয়ারটা দরকার সেই কেয়ারটা দিতে পারবো না অতএব অনেক বেশি লোক মারা যাবে কারণ তারা কেয়ার পাবে না যাদের কেয়ার দরকার তারা কেয়ার পাবে না আর শুধু তো একটা পপুলেশন শুধু একটা ইনফেকশাস ডিজিজ থাকে না অন্যান্য অনেক অসুখ বিসুখ থাকে যদি একটা নতুন কোন ইনফেকশন দিয়ে হেলথ কেয়ার সিস্টেমটা এক্সস্টেড হয়ে যায় তাহলে অন্যান্য যেসব রোগ আছে যেগুলোর জন্য মানুষের একটা নিয়মিত কেয়ারের প্রয়োজন হয় তখন কিন্তু তাদেরকে আর সেটা দেওয়া সম্ভব হয় না কারণ আপনার হেলথ সিস্টেম এক্সস্টেড হয়ে গেছে এবং যেটা হবে যে একসাথে অনেক রুগী আসবে অনেক লোক মারা যাবে অনেক লোক কেয়ার পাবে না সো এই যে এই লাইনটা আমাদের একটা যে কোনো এপিডেমিক বা প্যান্ডেমিক বা একটা আউটব্রেক আমাদের টার্গেটই থাকে যে আমরা এই লাইনটা উপরে যেন না যাই আমাদের কেসটা এমন ভাবে আসুক যেন এই লাইনটা ক্রস না করে এটা কি আসলে ফ্ল্যাটেনিং দা কার্ভ বলে যে এই লাইনটার নিচে আমি কার্ভটাকে নিয়ে আসবো সো কার্ভটাকে নিজে নিজে লাইনটা নিচে আসবে না নিজে নিজে আসতে হলে অনেক লোককে মারা যেতে হবে নিজে নিজে নিচে নিচে আসার জন্য সো সেই ক্ষেত্রে আমরা কি করি সেই ক্ষেত্রে আমরা কিছু প্রুভেন এভিডেন্স বেসড বা সায়েন্স বেসড ইন্টারভেনশন যেগুলো কাজ করে আমরা জানি বিভিন্ন ইনফেকশন ডিসিজে সেগুলো আমরা ইমপ্লিমেন্ট করতে চাই ওয়ান অফ দ্য বেস্ট ইন্টারভেনশন ইস আ ভ্যাকসিন বাট আপনারা সবাই জানেন যে ভ্যাকসিন একটি ভ্যাকসিন তৈরি করতে অনেক সময় লাগে পাঁচ থেকে দশ দশ বছর লেগে যেতে পারে এবং সেই ভ্যাকসিনটা ডেভেলপ করার পর সেটা এফেক্টিভনেস অনেক রকম ব্যাপার ছিল সো ভ্যাকসিন ইন্টারভেনশন হিসাবে ইস দ্য বেস্ট ইন্টারভেনশন কিন্তু এটা এত সহজ জিনিসটা যে আমি আজকে বললেই কালকে একটা ভ্যাকসিন ইমপ্লিমেন্ট করতে পারবো সেই ক্ষেত্রে ইনফেকশন ডিজিজ এর জন্য যে অন্যান্য যেসব ইন্টারভেনশন যেগুলোতে আমরা এটাকে ওষুধটা হলো না এটা একটা হতে পারে কিন্তু এটা আমাদের এই কোভিড নাইনটিন এর জন্য এরকম কিছু নেই সো আমাদের তাহলে নেক্সট বেস্ট স্ট্র্যাটেজি কি নন ফার্মাসিউটিক্যাল ইন্টারভেনশন যেগুলো আমরা এখন বিভিন্ন দেশে ইমপ্লিমেন্ট করছি তার মধ্যে আপনার হ্যান্ড হাইজিন আছে কফ এটিকেট আছে হ্যান্ড হাইজিন মানে হচ্ছে হাত ধোয়া যত মানে যত ঘন ঘন সম্ভব হাত ধোয়া মুখে হাত না দেয়া এবং তারপরে হচ্ছে আপনার কফ এটিকেট মানে হাঁচি কাশি হলে আমরা এলবোর মধ্যে দিব ভাজ করে এলবোর মধ্যে দিব অথবা টিস্যু পেপারের মধ্যে আমরা হাঁচি কাশি দিব এটা একটা আছে আর একটা হচ্ছে মাস্ক পরা আমরা যখনই কোনো ক্রাউডের জায়গায় যাবো বা বাড়ির বাইরে যাবো আমরা মাস্ক পরবো এগুলো হচ্ছে আমাদের এবং তারপর যেটা সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে যে লকডাউন 
খাবার কিনতে হলে বা ডাক্তারের কাছে যেতে হলে আপনি বাসা থেকে বের হবেন অথবা যারা এসেন্সিয়াল ওয়ার্কার যেমন ডক্টর নার্সেস বা ক্লিনার্স বা এই ধরনের পুলিশ এই ধরনের যদি যাদের কাজ করা খুবই জরুরি তারা বের হবে এছাড়া অন্য কেউ বের হবে না সবাই বাসার ভিতরে থাকবে অনেক মানুষ এক জায়গায় একত্রিত হবে না এগুলো হচ্ছে লকডাউনের মেজার লকডাউনের আর একটা মেজার হচ্ছে বর্ডার ক্লোজ করে দেয় ইন্টারন্যাশনাল বর্ডার এবং ন্যাশনাল বর্ডার ক্লোজ করে দেয় যেটা এখন এই মুহূর্তে সারা পৃথিবীতে চলছে মেজরিটি দেশে এখনো ইন্টারন্যাশনাল বর্ডার ক্লোজ করে দিয়েছে মাত্র কিছু কিছু দেশে আবার বর্ডার গুলো খুলছে এগুলো হচ্ছে থার্মাল স্ক্রিনিং এ দেয়ার পর যাতে একটা স্ক্রিনিং টুল হিসাবে বোঝার জন্য যে কারো জ্বর আছে কিনা জ্বর হলে তাকে আমরা স্ক্রিন করে দেখবো যে তার কোভিড আছে কিনা এগুলো হচ্ছে আপনার নানান উপায় ফ্ল্যাটেন দা কার্ভ করার জন্য এবং পাশাপাশি আমরা টেস্টিং অনেক বাড়াবো টেস্টিং বাড়ালে যেটা হবে যে আমরা কেস গুলোকে আগেই আইডেন্টিফাই করতে পারবো কেস আগে আইডেন্টিফাই করলে যেটা হবে যে সেই কেসকে আমরা আইসোলেট করতে পারবো আইসোলেট করতে পারলে যেটা হবে সেই কেস ছড়াবে না আর একজনের কাছে না ছড়ালে তখন আপনার রুগীর সংখ্যা কমবে কমলে তখন কার্ভটা ফ্ল্যাটেন হয়ে যাবে এসেন্সিয়ালি ফ্ল্যাটেনিং বা কার্ভে যেটা হয় ইন্টারভেনশন দিলে কার্ভটা ফ্ল্যাট হয়ে আসে আপনার কেস সংখ্যা হয়তো কাছাকাছি থাকবে বা কিছুটা কমে আসবে কিন্তু যেটা হবে যে কেসটা ওভার আ পিরিয়ড অফ টাইম এ স্প্রেড হবে আগে যদি আপনার পঞ্চাশ হাজার রুগী এক মাসে ভর্তি হতো হাসপাতালে এখন আপনার হয়তো তিরিশ হাজার বা পঁয়ত্রিশ হাজার রুগী আপনার ভর্তি হবে হচ্ছে তিন মাসে বা চার মাসে বা পাঁচ মাসে এবং যখন আপনার এই রুগী একটা লম্বা সময় ধরা আস্তে আস্তে হাসপাতালে ভর্তি হবে তখন কিন্তু আপনার হেলথ সিস্টেম ওভার এক্সহস্টেড হবে না কখন এবং আপনার সেই ক্যাপাসিটি থাকবে যাদের কেয়ার দরকার তাকে কেয়ারটা দেবার এটি হচ্ছে ফ্ল্যাটনিং দা কার্ভ এবং যে কোনো আউটব্রেক বা এপিডেমিক বা প্যান্ডেমিক সিচুয়েশনে আমাদের মেইন টার্গেট থাকে হচ্ছে যে আমরা হেলথ সিস্টেমকে এক্সহস্ট করব না এবং হেলথ সিস্টেমকে যেন এক্সহস্ট করতে না হয় সেই জন্য আমরা বিভিন্ন ইন্টারভেনশন দিয়ে কার্ভটাকে ফ্ল্যাট করার চেষ্টা করি এই যে এই আর্বিটারি লাইনটা নিচে আনার চেষ্টা করি এটা একটা স্টাডির স্টাডির অ্যানালিসিস যেটা ইউনিভার্সিটি অফ সিডনিতে একটা মডেলিং স্টাডি করেছিল এবং সেখানে দেখেছে যে যদি এটা হচ্ছে আপনার মানে করোনা ভাইরাস এর স্প্রেড বোঝার জন্য যদি ফিজিক্যাল ডিস্টেন্সিং টাকে আমরা ইমপ্লিমেন্ট করতে পারি আপনারা জানেন যে ফিজিক্যাল ডিস্টেন্সিং একটা বিরাট নন ফার্মাসিউটিক্যাল ইন্টারভেনশন যে মানুষের গ্যাদারিং হবে না বা টু মিটার ডিস্টেন্স মেনটেন করতে হবে টু মিটারের কাছাকাছি যেন কেউ না আসে তো সেই ফিজিক্যাল ডিস্টেন্সিং দিয়ে আমরা কতটুকু কমিয়ে আনতে পারি কার্ভ থেকে ফ্ল্যাটেন করতে পারি বা কি করতে পারি সেটার একটা মডেলিং করা হয়েছিল এবং সেখানে এটা এই এখানে কিন্তু শুধুমাত্র ফিজিক্যাল ডিস্টেন্সিং না অন্য জিনিসও ব্যাকগ্রাউন্ডে আছে ট্রাভেল রেস্ট্রিকশন বা অন্যান্য যেসব ইন্টারভেনশন ছিল তো এটা দেখ এই এই মডেলিংটাতে দেখা গেছে যে যদি সেভেন্টি পার্সেন্ট অফ দ্য পিপল ফিজিক্যাল ডিস্টেন্সিং এর সাথে কমপ্লাই করে মানে টু মিটার ডিস্টেন্স যখনই বাইরে গেল টু মিটার ডিস্টেন্স তাদের মধ্যে মেনটেন করে সেভেন্টি পার্সেন্ট অফ দ্য পপুলেশন তাহলে কিন্তু কার্ভটাকে আমরা খুব একটা ফ্ল্যাটেন করতে পারছি না দেখেন এটা হচ্ছে রেড লাইনটা যেটা সেভেন্টি পার্সেন্ট কমপ্লায়েন্স বোঝায় এটা কার্ভটা উপর দিকে বাড়তে থাকে কিন্তু এই সেভেন্টি পার্সেন্টটাকে যদি আমরা এইটি পার্সেন্ট করতে পারি যে এইটি পার্সেন্ট মানুষ কথা শুনে একশো জনের মধ্যে আশি জনই কথা শুনে তারা বাইরে গেলে টু মিটার ডিস্টেন্স মেনটেন করে ফিজিক্যাল ডিস্টেন্স মেনটেন করে বা বাইরে যায় না খুব প্রয়োজন না হলে তারা বাইরে যায় না তাহলে যদি আমরা এইটি পার্সেন্ট করতে পারি তাহলে দেখেন ফিফটি ডেজ এর পর থেকে মানে ফিফটি যদি প্রথম কেস পাওয়ার ফিফটি ডেজ পরে আপনি ফিজিক্যাল ডিস্টেন্সিং টা শুরু করেন তাহলে দেখা যাবে হান্ড্রেড ডেজ এর মধ্যে যে এইটি পার্সেন্ট কমপ্লায়েন্স থাকলে হান্ড্রেড ডেজ এর মধ্যে যে কার্ভটা আমরা একদম ফ্ল্যাটেন করে ফেলতে পারবো আর যদি আমরা নাইনটি পার্সেন্ট কমপ্লায়েন্স এনশিওর করতে পারি তাহলে হান্ড্রেড ডেজ এর অনেক আগে আমরা কার্ভটাকে ফ্ল্যাট করে ফেলতে পারবো তো এগুলো হচ্ছে মডেলিং এক্সারসাইজ এগুলো দিয়ে আমরা বুঝতে পারি আসলে যে বিভিন্ন ইন্টারভেনশন কখন ইমপ্লিমেন্ট করলে কিভাবে কার্ভটা ফ্ল্যাটেন হবে তো এটা একটা 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 এক্সাম্পল বোঝার জন্য যে আসলে ফিজিক্যাল ডিস্টেন্সিং দিয়ে আমরা কতটুকু কার্ভটাকে ফ্ল্যাট করতে পারবো বা কতদিন লাগবে